கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் இந்த வல்லவரின் வார்த்தைங்கிற தேவனுடைய செய்திக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி பிரியமானவர்களே நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் அவருடைய படைப்பு நம்மை அவர் உண்டாக்கி நம்மை தம்முடைய பிள்ளைகளாய் தம் தெரிந்து கொண்டவர்களாய் மாற்றியிருக்கிறார் என்று சொல்லி என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுதும் இன்றைக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்மை உண்டாக்கின தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் நம்மை படைத்த அந்த பரம்பொருள் நம்மை அழைக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த அழைப்பு எப்படிப்பட்டது அந்த அழைப்பு எதற்காக ஏன் அவர் நம்மை அழைக்கிறார் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த செய்தி முற்றிலுமாக நான் சொல்ல முடியும் தேவனுக்காய் நம்மை ஆயத்தம் பண்ணுகிற ஒரு செய்தியாக இருக்கும் என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே இன்றைய செய்திக்காய் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் கத்தருக்கு வழியே ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் அவாந்திர வழியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை சேவை பண்ணுங்கள் மூன்று காரியத்தை கர்த்த நமக்கு சொல்லுகிறார் ஒன்று ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்னொன்று அவாந்திர வழியிலே அவாந்திரமான வழியிலே பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் மூன்று காரியத்தை கர்த்த நமக்கு சொல்லுகிறார் முதலாவது ஆயத்தப்பட வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது யார் தாகமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மேல் தேவன் தம்முடைய ஜீவ தண்ணீரை ஊற்றுகிறவராக இருக்கிறார் ஒருவன் தாகம் உள்ளவனாக இருந்தால் என்னிடத்திலே வரக்கடவன் என்று சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் தாகமாக இருப்போம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வருகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் தாகமாக இருப்போம் என்று சொன்னால் தேவன் ஜீவ தண்ணீரை ஊற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேக தாகங்கள் இருக்கலாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற தாகம் இருக்கலாம் இல்லை பொருள் சேர்க்க வேண்டும் என்ற தாகம் இருக்கலாம் அல்லது இடங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்கிற தாகம் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும் அது என்ன கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிற ஒரு தாகம் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சொல்ல முடியும் கர்த்தருக்காய் இன்றும் நிலைத்திருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்னவென்று சொன்னால் ஒன்னே ஒன்று அவருக்கா எதாயிலும் செய்ய வேண்டும் என்கிற தாகம் என் இயேசுவுக்கா எதாயிலும் ஒன்று செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தின் மனிதர்கள் அநேக ஆயத்தப்படுகிறார்கள் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த மற்றவர்களை குதுகலிக்க வைக்க பிரியமானவர்களை ஜோக்கர் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஜோக்கர் என்று சொல்லுகிறவர்களை பாருங்கள் அவர்கள் மற்றவர்களை சிரிக்க தங்களுடைய ஆடைகளை தங்களுடைய ரூபத்தை தங்களுடைய தன்மைகளை மாற்றி ஒருவேளை அவர்களுக்கு சோகங்கள் துக்கங்கள் அநேக பாடுகள் இருந்தாலும் அவைகளை வெளிக்கொண்டு வராமல் தங்களுடைய ரூபங்களை மாற்றி மற்றவர்களை சந்தோஷப்பட வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயத்தப்படுகிறார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆயத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு சமயம் ஒரு மிகப்பெரிய பழம் பெறும் ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு நகைச்சுவையாளரை போய் பேட்டி எடுத்தார்களாம் மற்றவர்களை சிரிக்க வைக்கிறீர்கள் மற்றவர்களே ஒருவிட துக்கத்தோடு வருகிறவர்களே 
கஷ்டத்தோடு வருகிறவர்களே நீங்கள் சிய சிரிக்க வைக்கிறீர்கள் குதூகலிக்க வைக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என் அன்பு தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே அவர் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள சோகங்களை மறக்கிறதே மற்றவர்களை நான் சிரிக்க வைக்கும் பொழுது மாத்திரம் தான் மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதை பார்த்து தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அத்தனை கஷ்டங்கள் எனக்கு இருக்கிறது அத்தனை வேதனைகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கை தான் சோதனை உள்ள வாழ்க்கை தான் ஆனாலும் நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது பாருங்கள் எப்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் எபேசின் புஸ்தகத்தில் ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது சுவிசேஷத்திற்கு ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை அணிந்து கொண்டு சுவிசேஷம் சொல்லுகிறதற்கு ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை அணிந்து கொண்டு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆயத்தப்படுகிறவர் பலவிதமாய் ஆயத்தப்படுகிறார்கள் ஒருவேளை உலகத்தில் வியாதிகள் வந்திருக்கிறது அதற்கு நான் தப்பி நடக்க வேண்டும் தப்பி வாழ வேண்டும் என்று ஆயத்தப்படுகிறோம் ஒருவேளை உலகத்திலே அநேக துன்பங்கள் நெருக்கங்கள் இருக்கிறது இவைகளுக்கு தப்பி நான் எல்லாவற்றையும் பிரிந்து தனியாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் சில நாட்களுக்கு முன்பதாக வலைதளத்திலே ஒரு செய்தி பாருங்க இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை மனிதருடைய தொடர்பு எனக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒருவருடைய தொடர்பு நான் இருக்கக்கூடாது நான் தனிமையில் நன்றாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தேசத்தில் ஒரு மனிதர் தனியாக சென்று சில நிலத்தை வாங்கி எந்தவித மனுஷ சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்துல அவரும் அவர் மனைவியும் ஒரு நாய்க்குட்டி மாத்திரம் அவ்வளோதான் அவர் வைத்திருக்கிறது அதை வைத்து கொண்டு பாருங்கள் அவரே பண்படுத்தி அவரே ஆகாரத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொள்ளுகிறார் பக்கத்தில் இருக்க ஏரியில் மீன்களை பிடித்து கொள்ளுகிறார் இப்படி ஒரு சில வருஷம் அல்ல கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்திற்கு மேலாக வாழ்ந்து வருகிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவரிடத்த கரண்டு வசதி இல்லை செல்ஃபோன் வசதி இல்லை டிவி இல்லை இப்படி எந்தவித தொல்லையுமே இல்லாமல் வாழ்கிறார் ஏன் எதற்காக என்று கேட்டபோது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை அவருடைய சொ அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் தனிமையாயிருக்க விரும்புகிறேன் மற்ற மனிதருடைய தொந்தரவனுக்கு இருக்கக்கூடாது மற்றவருடைய தொந்தரவனுக்கு இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே இப்படி மனிதர்கள் பல ஆயத்தம் பல வகையில் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் அவர் எதற்காக ஆயத்தப்பட சொல்லுகிறார் தெரியுமா மற்றவர்களை விட்டு பிரிந்து ஓடி போய் ஒளிந்து கொள்கிறதுக்கு அல்ல அல்லது நோய்கள் வருகிறது ஒருவேளை என்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி மற்ற மனிதர்களை ஒதுக்கி தனியாய் வாழுகிறதற்கு அல்ல ஒருவேளை நான் சேர்க்க வேண்டும் நான் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் நான் அதை சேர்க்க வேண்டும் இதை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசத்தை அதிகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்கு அல்ல என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் நம்மை ஆயத்தப்பட சொல்லுகிற ஒரே காரியம் சுவிசேஷத்திற்கு ஆயத்தப்படுங்கள் அதுதான் நம்முடைய முதல் ஆயத்தம் நீ சுவிசேஷத்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படும் போது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் உங்களுக்கு உதவியாய் வருகிறார் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வருகிறார் காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது சுவிசேஷம் தான் ஆயத்தம் என்றும் பாதரட்சை சுவிசேஷம் தான் நாம் அணிந்து கொண்டிருக்கிற ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை அதை அணிந்து கொண்டு தான் நம் மலைகளிலும் மேடுகளிலும் வனாந்திரங்களிலும் தெரிய வேண்டும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
ஆயத்தை மற்றும் இருக்கிறீர்களா ஆயத்தை மற்றும் இருக்கிறீர்களா நான் ஆயத்தப்படவில்லை கிறிஸ்துவுக்கா என்னும் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்த நான் ஆயத்தப்படவில்லை நான் என்ன செய்யட்டும் நான் என்ன செய்யட்டும் என்று கேட்கிறீர்களா இன்று தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் அவர் உங்களை ஆயத்தப்பட சொல்லுகிறார் எனக்கு ஆய ஆயத்தப்படும் மகனே எனக்கு ஆய ஆயத்தப்படும் மகளே உன் பிள்ளைகளுக்காக நீ ஆயத்தப்படுகிறாயே மூன்று வயது பிள்ளையாயிற்று என்று சொன்னா ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கணும் ஃபீஸ் கட்டணும் படிக்க வைக்கணும் என்று ஆயத்தப்படுகிறாய் படிப்பை முடித்தவுடன் என் பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயத்தப்படுகிறாய் வேலை கிடைத்தது என்று சொன்னால் ஒரு நல்ல திருமணம் கிடைக்க வேண்டும் நல்ல வரன் வர வேண்டும் நல்ல குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் செல்வாக்காக இருக்க வேண்டும் என் பிள்ளை கஷ்டப்படாமல் வாழ்கிறதற்கு நான் ஒரு நல்ல இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்படுகிறீர்கள் தேவன் சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை நல்ல குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பின்பால் ஓ என் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் இல்லையே உங்கள் ஆயத்தம் எல்லாம் இப்படி அடங்கி கொண்டிருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் நீ என் சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சியை தோற்றுக்கோள் அதை போட்டுக்கோ நான் உன்னை நடத்துவேன் நான் உன்னை நடத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் உன் பிள்ளைகளை நடத்துவேன் உன்னை நடத்துவேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை என் மகனே என் மகளே நீ ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்துக்கொள் நீ ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்துக்கொள் அதை போடாமல் விட்டு விடாதே அந்த ஆயத்தம் என்கிற சுவிசேஷத்தை பாதரட்சை அணியவில்லை என்று சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது நீ செல்லுகிற பாதையில் கிடக்கிற முள்களும் காலில் குத்தும் கல்களும் காலிலே குத்தும் நீ பாதரட்சை அணியவில்லையே என்று சொல்லி வெயிலின் தாக்கம் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை எத்தனையோ சோதனைகள் உங்களுக்கு நேரிடும் ஒன்றே ஒன்றை தொடுத்து கொள்ளுங்கள் சுவிசேஷம் என்னும் ஆயத்த பாதரட்சை அது மாத்திரமல்ல என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க உங்களை பார்த்து தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் வலுப்படுத்த விசேஷத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனுடைய ஆயத்தம் அவனவனுக்கு செய்த கிரியை அதற்கேற்ற பலனை தர வருகிறேன் பிரியமான அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது மாத்திரம் அல்ல இன்றைக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ரெண்டாவதாக உங்களிடத்துல சொல்லுகிற ஒரு காரியம் பள்ளங்கள் எல்லாம் உயர்த்தப்படும் பள்ளங்கள் எல்லாம் உயர்த்தப்படும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே பள்ளமான வாழ்க்கை ஒருவேளை சில சமயம் பள்ளத்தில் இருக்கிறேன் சில சமயம் மேட்டிலே இருக்கிறேன் என்னால் நிலையாய் நடக்க முடியவில்லை நிலையாய் வாழ முடியவில்லை நிலையான வாழ்க்கை எனக்கு இல்லை நான் என்ன செய்வது என்று சொல்லுகிறீர்களா தேவனாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பாவம் புகுந்திருக்கிறது கீழ்ப்படியாமல் புகுந்திருக்கிறது எனக்கு பிரியம் இல்லாதவை வந்திருக்கிறது காரணம் நீ ஆயத்தப்படவில்லை எனக்கு பிரியம் இல்லாதது உன்னிடத்துல வந்திருக்கிறது நிமித்தம் உன்னுடைய வாழ்க்கை மேடும் பழமுமாக இருக்கிறது கரடும் முரடுமா இருக்கிறது முட்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது பசி நிறைந்ததாக இருக்கிறது தாகம் உள்ளதாக இருக்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று ரோமரின் புஸ்தகத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் ரோமர் மூன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலே பார்க்கும்போது பவுல் சொல்லுகிறார் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேனோ எதற்காக நான் வாழ்கிறேனோ அதற்காகவே ஓடுகிறேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய மகிமையை நான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த சுவிசேஷத்தை நான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த பாவங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போக வேண்டும் 
இந்த பாவ செய்கைகளை விட்டு அகன்று போக வேண்டும் நான் நிர்பந்தமான மனுஷனாக இருக்கிறேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றும் அந்த வார்த்தை கேட்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை நிர்பந்தமாக இருக்கிறது சார் பார்க்கிறார்கள் இவன் சில சமயம் செழிப்பாக இருக்கிறான் இவள் சில சமயம் செழிப்பாக இருக்கிறாள் ஆனால் சில சமயம் ஏழ்மையில் இருக்கிறாள் எப்படி நடக்கிறார் என்பது இவளுக்கு அறிய முடியவில்லை சில சமயம் சந்தோஷமா இருக்கிறார் சில சமயம் துக்கத்தால் வாடுகிறார் என்று சொல்லுகிறேன் அநேகர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இதோ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து விட்டேன் உன் பள்ளங்கள் எல்லாம் உன் மேடுகள் எல்லாம் சமமாகும் என்று சொல்லுகிறார் எஸ் இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் மேடுகள் குன்றுகள் எல்லாம் சமமாகிவிடும் அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது எப்பொழுது தெரியுமா நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கும் போது கிறிஸ்துவுக்கு என்று சொல்லி உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளும் போது என் அன்பு தேவ தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது மாத்திரம் அல்ல அது மாத்திரம் அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை பார்க்கும்போது ரோமர் மூன்று இருபத்தி நாளை பார்க்கும்போது அவர் தமது இரத்தத்தினால் நம்மளை நீதிமான்களாய் மாற்றிவிட்டார் எஸ் இயேசுவின் ரத்தம் இன்று உங்களை உங்களுடைய சகல துன்பங்களுக்கும் வேதனைகளுக்கும் பாடுகளுக்கும் பாவங்களுக்கும் இதோ தேவனுக்கு ஆயத்தம் பண்ண முடியாமல் ஆயத்தமாக முடியாமல் இதோ என் இயேசுவுக்கு நான் என்று சொல்லி நிற்க முடியாமல் பண்ணுகிற எல்லாவற்றையும் கழுவி உங்களை நீதிமானாய் நீதி செய்கிற பிள்ளையாய் உத்தமனாய் உத்தமையாய் மாற்றி இருக்கிறது என்பது என்னுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதிருங்கள் அது மாத்திரம் அல்ல என்ன என்னுடைய பிள்ளைகளே சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐந்தை பார்க்கும்போது நான் துர்குணத்திலே உருவானேன் என்று சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி ஓ சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்றிலே பார்க்கும்போது நான் துர்குணத்திலே உருவாயிருக்கிறேன் எனக்குள்ளே துர்குணம் இருக்கு அது என்னை ஆயத்தப்பட விட மாட்டேங்குது தேவனுக்கு என்று சொல்லி என்னை ஆயத்தப்பட விட மாட்டேங்குது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது எந்த பிரச்சனையா இருக்கலாம் எந்த துர்குணமா இருக்கலாம் அது உங்களை விட்டு போக முடியாத பாவ பழக்கமா இருக்கலாம் ஓ இந்த பாவ பழக்கம் சிறு வயது முதல் என்னை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நான் இதற்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பாவ பழக்கம் என்னை கர்த்தரிடத்தில் போக விட மாட்டேங்குது அந்த ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுக்க விட மாட்டேங்குது என்று சொல்லுகிறீர்களா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு தேவனாகிய கர்த்தருடைய கிருபை உங்கள் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது காரணம் காரணம் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிற வார்த்தை இதோ நான் உன்னை குணமாக்கி இசைக்கிய ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உன்னை குணமாக்கி மூன்றாம் நாளிலே ஆலயத்தில் இருக்க செய்வேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை உங்கள் பாவத்தை இன்று தேவன் குணமாக்கி தேவனுடைய ஆலயத்தில் உங்கள் நிற்க செய்வார் தேவன் இன்று உங்கள் பாவத்தை உங்களை விட்டு விளக்கி தேவனுடைய ஆலயத்தை நிற்க செய்வார் உங்கள் வியாதியை உங்களை விட்டு விளக்கி அவர் உங்களை நிச்சயமாக அவருடைய ஆலயத்தில் நிற்க செய்வார் அது மாத்திரமல்ல நன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே மூன்றாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஏசாயா நாற்பது ஐந்தில் பார்க்கிறோம் கர்த்தரின் மகிமை வெளியிறங்கமாகும் பாருங்க கர்த்தரின் மகிமை வெளியிறங்கமாகும் எப்போது கர்த்தருடைய மகிமை வெளியிறங்கமாகும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே எப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை வெளியிறங்கமாகும் நம்முடைய அவாந்திரமான வழிகள் வாசிக்கிறோமே ஏசாயா நாற்பது மூன்றிலே வாசிக்கும் போது கீழே வர சொல்லுகிறது 
அவாந்திரமான வழிகள் அவாந்திரமான வழிகளை கர்த்தர் என்று பார்க்கிறார் உங்கள் வழிகள் அவாந்திரமாக இருக்கிறது அங்கு வழி இல்லை நான் தப்பி பிழைப்பதற்கு எனக்கு வழி இல்லை நான் கடந்து செல்கிறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை என் தேவனோடு கூட நான் செய்கிறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை அத்தனை பாதைகளும் அடைத்திருக்கிறது அத்தனை பாதைகளும் அடைத்திருக்கிற நிமித்தம் நான் என்ன செய்வது எனக்கு தெரியவில்லை நான் கலைஞ்சி போயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்களா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தராகிய தேவன் என்று உங்களுடைய அவாந்திரமான வழியிலே அவாந்திரமான வழியிலே ஒன்றுமில்லாத வழியிலே குன்றுகளும் பாடுகளும் நிறைந்த வழியிலே இயேசு கிறிஸ்து என்று தம்முடைய ரத்தத்தை உங்களுக்கு ஊற்றியிருக்கிறார் வேதம் சொல்கிறது அவருடைய மகிமை அவர் உங்களுக்கு ஊற்றியிருக்கிறார் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாக வேதம் சொல்லுகிறது அவர் வெளியரங்க கோலமாய் நமக்காக சுருவையை சுமந்து வெளியரங்கமாய் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் உங்களுக்காய் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்திருக்க நீங்கள் இனி கலங்க தேவையில்லை இனி உங்களுடைய வாழ்க்கை சோர்ந்திருக்க தேவையில்லை இனி நீங்கள் அவாந்திர வெளியே பார்க்க தேவையில்லை இனி நீங்கள் அந்த துக்கத்தை துயரத்தை ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கத்தருடைய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்து கொள்ளாத போது இருந்த அந்த அவாந்திர வழியை நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை அந்த தண்ணீரற்ற பூமியை நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை பசியும் பட்டினியும் வேதனையுமான அந்த நாட்களை நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை காரணம் இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் இன்று உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே என் தெரியுமா நீங்கள் அவருக்கு வேண்டும் நீங்கள் அவருக்கு வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் என் மகனே என் மகளே என்னிடத்திலே வா என்னிடத்தில் வா என்று சொல்லுகிற பிரியமானவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது பிளேமின் புஸ்தகத்தில் பதினோராவது வசனம் சொல்லுகிறது முன்னே அவன் நமக்கு புரோஜனம் இல்லாதவன் இப்பொழுது உமக்கும் எனக்கும் புரோஜனமானவன் என்று சொல்லி பவுல் உணசும் என சொல்ல கொடுக்கிற ஒரு மகனை குறித்து சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் உணசும் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தேவ மனுஷனை குறித்து பவுல் சொல்லுகிற காரியம் அவன் புரோஜனமானவன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுவரைக்கும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு புரோஜனம் இல்லாத அவாந்திர வழியாக இருந்திருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு புரோஜனம் இல்லாத மேடுகளும் குன்றுகளும் கல்லுகளுமாக இருந்திருக்கலாம் உங்களை வைத்து ஒன்றும் புரோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவராய கர்த்தர் என்று உங்களை அவாந்திர வழியாய் மாற்றப் போகிறார் அவாந்திர வழியாய் இருந்த உங்களை செழிப்பாய் மாற்றப் போகிறார் செழிப்புள்ள இடமாய் நீங்கள் ஒரு பூத்து குழுங்குகிற தோட்டமாய் கர்த்தர் வாசம் பண்ணுகிற இடமாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றப் போகிறார் அதனால தான் அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் மகனை நான் உன்னிடத்துல வந்திருக்கிறேன் என் மகனை நான் உன்னிடத்துல வந்திருக்கிறேன் நீ சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சையை தொட்டுக்கொள் அதை தொட்டு நீ அந்த அந்த பாதரட்சையை தொடுத்து கொண்டு எவ்வளவு தூரம் நடந்து செல்லுகிறாயோ ஆபரகம் எம்மட்டும் போய் தன் சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்து கொண்டானோ அதே போல் நான் கொடுக்கிற சுதந்திரத்தை நீ சுதந்திரித்துக் கொள் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை உங்களை நோக்கி வருகிறது இதோ நான் வறுமையில் இருக்கிறேன் என் ஏழ்மை என்ன இன்னும் ஏழ்மை ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது நான் என்ன செய்யட்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் இதோ சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்துக்கொள் நான் உன்னை ஏந்தி சுமந்து நடந்து சென்று நீர்காள்களான நீர்கால்கள் உள்ள தோட்டத்தில் அந்த நீர்கால்கள் ஓரமாய் நடப்படுற ம மரத்தை போல் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அநேகர் சொல்லுறீங்க வேதனையும் கஷ்டம் தான் எனக்கு முந்தி இருக்கிறது இலை உதிர்ந்திருக்கிற மரத்தை போல் இருக்கிற என்று சொல்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களை இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் நான் உன்னை மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஏன்னா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் இன்று உங்களை அப்படி மாற்ற மாற்றப் போகிறார் என்று அவர் அப்படி உங்களை மாற்றப் போகிறார் அதனால தான் அவர் உங்களிடத்துல வந்திருக்கிறார் என் மகனே நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் என் மகளே நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் நீ ஆயத்தப்படு நீ ஆயத்தப்படு என்னை பிறருக்கு கொண்டு செல்ல நீ ஆயத்தப்படு என்னை மகிமைப்படுத்த நீ ஆயத்தப்படு என்னை கனப்படுத்த நீ ஆயத்தப்படு என்னை சுமந்து செல்ல நீ ஆயத்தப்படு 
நான் உன்னை அவாந்திர ஒளியாய் அல்ல உன்னை அவாந்திர ஒளியாய் அல்ல கரடு முரடாய் பாதையில் அல்ல வேதனையும் அழுகையும் நிறைந்ததை மாத்திரம் அல்ல எனக்கு இந்த அழுகை நிறைந்த வாழ்க்கை மாத்திரம் தான் என்று சொல்லுகிறீர்களா அது மாத்திரம் அல்ல அதற்கு பின்பதாக ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கையை கருத்துற உங்களுக்கு தரவல்லவராயிருக்கிறார் எப்பொழுது உண்மையிலே நீங்கள் சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்து கொள்ளும் போது கத்த நிச்சயமாக அப்படி உங்களை வழி நடத்துவார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை கண்களை மூடி நாம் செபிக்கப் போகிறோம் தேவன் என்று உங்கள் மத்தியில் இடைப்பட்டிருக்கிறார் தேவன் உங்களோட பேசியிருக்கிறார் இன்று உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்து கொள்ளுங்கள் அவருக்கு பின் செல்ல தீர்மானியுங்கள் பின் செல்வேன் நான் பின் செல்வேன் என் நேசர் பின் செல்வேன் என்று சொல்லி செபிப்போமா அன்பின் பரலோக பிதாவே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோமப்பா இப்பொழுதும் என்ன என்ன என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கிற எங்கள் தேவன் உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதர கண் நோக்கி பாருங்கப்பா உம்முடைய வேலைக்காய் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நான் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு துணையாய் வாரும் என்று சொல்லி இப்பொழுது வந்து நிற்கிற பிள்ளைகளை கண் நோக்கி பார் இதோ நான் எத்தனையோ வகையில் ஆயத்தப்பட விரும்புகிறேன் முடியவில்லை தடுக்கலும் ஒரே போராட்டமும் ஆயிருக்கிறது நான் என்ன செய்வேன் என் தேவன் என்னை நோக்கி பாரும் என்று சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்த கண் நோக்கி பார் தடைகள் விலகி போகட்டும் நன்மையும் கருவையும் உண்டாகட்டும் இதோ தேவனுடைய கருவை இறங்கி வருவதாக இப்பொழுதும் தங்களை அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே இதோ நான் ஆயத்தம் என்னும் அப்போ அந்த பாதரட்சையை தொடுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி தங்களை அர்ப்பணித்து இந்தோ வந்து நிற்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்த கண் நோக்கி பார்ப்பீராக ராஜா உங்களுடைய இரக்கத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்போ அவர்களுக்கு தடைகள் நோய்கள் வியாதிகள் எல்லாம் நீங்கி போகட்டும் தேவ சமாதானம் தேவ இறக்கம் தேவ தயவுக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா நீர் அப்படி செய்கிறதற்கு ஆயமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இப்பொழுதும் தகப்பனே இப்பொழுதும் அப்பா நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு அந்த ஊரே நான் இன்னும் ஆயத்தப்படவில்லை என் இருதயம் இன்னும் ஆயத்தப்படவில்லை அப்பா இன்னும் அந்த பாவ வாழ்க்கை இன்னும் அந்த பாவ வாழ்க்கை இருக்கிறேன் இன்னும் நான் நீதிமானாய் மாற்றப்படவில்லை இயேசுவின் ரத்தம் என்னை கழுவவில்லை என்று சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் கர்த்தருடைய ரத்தம் கழுவுவதாக அன்பு வாலிப தம்பி மாறை கர்த்த தொடுவீராக அன்பு வாலிப தங்கச்சி மாறை கர்த்த தொடுவீராக முதியோரை தொடுவீராக தேவன் கணம் புரிந்தவர்களை தொடுவீராக நான் புரோஜனமற்றவன் என்று சொல்லுகிறவர்களை கர்த்த தொடுவீராக ராஜா நீர் அப்படி செய்கிறதுக்கு ஆயமக்கு ஸ்தோத்திரம் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி ஒவ்வொருவரையும் கனப்படுத்தும் தேவ இறக்கம் உண்டாகட்டும் அப்பா இப்பொழுது என்னோடு சேர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசீர்வதி பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் அன்பு என்னுடைய பிள்ளைகளே கத்த நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல கத்தருக்காய் முன் செல்வோம் கத்த நம்மை நடத்துவார் ஆமே அலையிலூயா தொடர்புக்கு சகோதரர் எஸ் ஜபஸ்டின் கிறிஸ்டோபர் எல்சடாய் தீர்க்க தரிசன ஊழியங்கள் உடன்குடி ரோடு மெஞ்ஞானபுரம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் செல் நம்பர் எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் இரண்டு எட்டு மேலும் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஐந்து நான்கு ஆறு ஐந்து நான்கு